റോഷൻ വളരെ സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോൾ ഓഫ് ഫ്രെയിം ഇന്റർവ്യൂയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാത്തപ്പോഴും ഇൻകം വരുന്ന സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഞാൻ റോഷനെ ആ ഫാക്ടറിയിൽ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നിയത് റോഷൻ ഒരു നല്ല ഫാക്ടറി ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കോക്കനട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംരംഭകത്തിലേക്ക് റോഷൻ എത്തിയ സാഹചര്യം എന്താണ് ഇതിനെയൊക്കെയും നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനും കൂടി ഒരു വലിയ ഫാക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ചലഞ്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ പഠനത്തിന് സമയം കൊടുക്കണം ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒരു ബേസ് മുതൽ നമുക്കൊന്ന് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാം ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത് റോഷൻ്റെ സ്ഥലം റോഷൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്യുക്കായിട്ട് ഒന്ന് പറയാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യത്തെ ഒന്ന് പറയാം Uh, first of all, thank you, sir, for this opportunity. In this place, I am in Trwanda. 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 ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാർക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ബിസിനസ് സ്റ്റഡി ആയിരുന്നു നടത്തിയത് ബിസിനസ് സ്റ്റഡിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഓപ്പറേഷൻസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫാക്ടർ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കേരള മെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ ഫാക്ടറീസും ഞാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തു എന്നെ കൊണ്ട് നമ്മൾ അവലൈവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തു അവിടുത്തെ സിസ്റ്റംസ് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഓപ്പറേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അത് നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കിയായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് കേരളത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനയുടെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പൊ അത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെജോറിറ്റി റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റും പ്ലസ് നല്ലൊരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനെ ഒന്ന് ഷോട്ടൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടറി ഇല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ സെയിം സംരംഭങ്ങളെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഫാക്ടറീസും പോയി കണ്ടു അതിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു എന്നുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇനി അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ലീഗൽ സൈഡും ബാക്കിയുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്തത് ആ എക്സാക്ട്ലി അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ചെയ്ത സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ നേരത്തെ അത് എം എസ് എം ഇ രജിസ്ട്രേഷൻ മീഡിയം മെൻസ് ഹോൾ സ്കെയിൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ്റർപ്രൈസസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് അപ്പം ആ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ആദ്യം ചെയ്തത് പിന്നെ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഇത് ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ലോഗോ നമ്മുടെ കമ്പനി ലോഗോയും നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് ലോഗോയും നമ്മൾ ട്രേഡ്മാർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു അത് നമുക്ക് വേറെ ആർക്കും പോകാത്ത രീതിയിൽ അത് ആദ്യമേ സെറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പം ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് അവിടെ ചെയ്ത് നിർത്തിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആദ്യം നമ്മള് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്ലാൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആദ്യം എനിക്ക് വീട്ടുകാർ സ്ഥലം തരും അതിനുശേഷം ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്ലാൻ ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി അതിന്റെ അപ്രൂവൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷനെ സമീപിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പം പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട്
അതല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള അപ്രൂവൽസ് നമുക്ക് ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് വർഷം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് സർക്കാർ തന്നെ തരുന്നുണ്ട് കെ സിഫ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാക്ടറി സെൻ ബോയിലേഴ്സിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആദ്യം വേണ്ട പക്ഷെ നമ്മൾ വിത്തിൻ ത്രീ ഇയേഴ്സിന് നമ്മൾ എടുത്തേക്കണം അതേപോലെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ആ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിന്റെ എല്ലാം നമുക്ക് ആദ്യം ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കെ സിഫ്റ്റ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ അടുത്തടുത്ത് ഇത് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് എസ് എസ് ഐ ലൈസൻസ് എടുത്തായിരുന്നു എഫ് എസ് എസ് ഐ ലൈസൻസ് ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോസ്റ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തായിരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പം നോർമലി നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ബിസിനസ്സുകൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ചുറ്റും കാണുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഒരു ചക്കെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീൻ മാച്ച് വെക്കും അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കുറെ ബോട്ടിൽ നിരത്തി വെക്കും അത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് സെയിൽസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്താ ചില ആൾക്കാർ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസമൊക്കെ ഓടുന്ന സമയത്ത് അവര് ലാഭത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ആ ചക്കൻ എടുത്ത വലക്സിലിടും അതോടെ കഴിയും അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് മിക്ക കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ബിസിനസ്സുകളും കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും റൺ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ സ്റ്റഡിക്കകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് സംഭവം മനസ്സിലാക്കി ഈ അതും ബിസിനസ്സിലോട്ടൊക്കെ വരുന്നതിന് ഒരു മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചക്കലാട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് വേർഡ് മാത്രമാണ് വളരെ ഇനിഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അന്നത്തെ ടെക്നോളജിയിൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു മെഷീൻ മാത്രമാണ് ചക്കലാട്ടി ഒരു മെഷീൻ പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് ഇന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഷീൻ ഇന്നത്തെ കാലത്തുണ്ട് കറക്റ്റ് ആ മെഷീൻസ് ആണ് നമ്മളവിടെ നമ്മൾ ഫാക്ടറിയിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ആ ലെവലിൽ വരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ സ്റ്റഡി അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണ് ഇപ്പം ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള മെഷീൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കും അത് മെഷീൻസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫ്ലോസ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കും അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഡൗൺ ടൈമിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കും അതിന്റെ ഫ്രീക്വന്റ് റണ്ണിങ്ങിന് അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കും സ്പാറ്റ് പാർട്സ് സ്പാറ്റ് പാർട്സിന്റെ അവൈലബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കും പിന്നെ അതിന്റെ റെഗുലർ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആളെ കിട്ടുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ഇപ്പം ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യമേ എന്റെ ഇത് ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ബിസിനസ് പ്ലാൻ തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ബിസിനസ് മോഡൽ ബിൽഡ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരും പിന്നെ ഒരു റോഷൻ ഈ ഫാക്ടറീസ് ഒക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഫാക്ടറീസും സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാക്ടറി ഒക്കെ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പോയി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് അകത്ത് എൻട്രി പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമോ അത് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മറ്റു ഫാക്ടറീസ് കാണാൻ പോകുമ്പോൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി ആ കാര്യം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഒരു ഫാക്ടറി ടാർജറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയി എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആ ഫ്രണ്ടിന്റെ പരിചയമുള്ള ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫ്രണ്ട് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഓൾറെഡി ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ട് സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ കൂടിയാണ് ബിൽഡ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു അപ്രോച്ച് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കമ്പനി നമുക്ക് മെഷീൻ തരാൻ പോകുന്ന കമ്പനി ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു ഡയറക്ട്ലി ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺലൈൻ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അപ്പം കമ്പനിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അവരുടെ മെഷീൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് കമ്പനി തരും അപ്പം കാര്യം അവർക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ് നടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു ഈ നിങ്ങളുടെ ഇത് മെഷീൻസ് പ്രോപ്പർലി കറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇത് മേടിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അപ്പം അപ്പം അവർ അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് അതൊരു ഇതായിട്ട് എടുത്ത് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർ ലിസ്റ്റ് തന്നു ബാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ റെക്കമെൻഡേ
എന്തെങ്കിലും റെക്കോർഡിംഗ് എന്തെങ്കിലും ആ സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഓഡിയോ കോൾ റെക്കോർഡിംഗോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത എനിക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാറിന് ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതനുസരിച്ച് സാർ ആ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ആണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് സാറ് ആ ഒരു സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അത് പിന്നീട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ കേട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അത് ക്ലാരിറ്റി വരുത്തി എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലേ പിന്നെ എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ വളരെ വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ് പോയിന്റ് സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളും ഇരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഹൗ വി ലുക്ക് ടു ദി ഹൗ വി ലുക്ക് ടു ദ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് പോയിന്റ്സ് ഇപ്പം ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ചെറിയ പാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് തേയില വരും നമുക്കിപ്പം ഒരു ചെറിയൊരു പാക്കറ്റിൽ അത് ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്റ്റേപ്പിൾ അടിച്ച് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ഇപ്പം തമിഴിലും ഇതിലും ഒരു റെഡ് യെല്ലോ കളറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു പഴയ ടൈപ്പ് സ്ലിപ്പിലുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പാക്കറ്റിൽ കവർ ചെയ്യും അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് താജ്മഹാളിന്റെ പാക്കറ്റില് നമുക്ക് ഒരു ബോക്സിൽ നമുക്കിപ്പം തേയില കിട്ടും അല്ലെ നമ്മള് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു വൃത്തിക്ക് നമുക്ക് ചായ കൊടുക്കുന്നുള്ള വ്യക്തി കടയിലോട് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഏതെടുത്തു ആദ്യം ആ താജ്മഹൾ തന്നെ എടുക്കും നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു കമ്പനി ഇങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നതല്ല ഞാൻ ആ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാക്കിങ്ങിന്റെയും ആ ഡിസൈനിന്റെയും കാര്യത്തില് വളരെ വലുതായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് നമുക്ക് നല്ല സാധനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങ് കസ്റ്റമർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിന് വളരെ ഉപരിയായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഹൗ വി ലുക്ക് ഇപ്പം ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം ചാലിക്കാത്തോട്ട് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് തുണിയാണ് അവിടുത്തെ കടയിൽ തുണി തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ വാൻ ഫ്യൂസിന്റെ ഷോപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള നെഗോസിയേഷൻ ആയിരിക്കില്ല അവൻ സാർ ഈ ടീ ഷർട്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇല്ല നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയും വാൻ ഫ്യൂസിന് ചെന്നിട്ട് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഇത് കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മേടിക്കും വൈ വൈ ചിലപ്പോൾ ഇവനും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും പല ക്ലോത്ത് മാനുഫാക്ചറിങ് മിൽസ് ചെയ്യുന്ന തന്നെയായിരിക്കും മരുന്ന് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഇത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യും ചെയ്യുന്നതിന്റെ മെയിൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ വി പ്രസന്റ് ഹൗ വി ലുക്ക് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് ഇനി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു ഡിസൈനിന്റെ ബീറ്റാ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പം ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സോപ്പ് ഈ ഒരു സോപ്പ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ആയി അപ്പം ഈ സോപ്പ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് അതിന്റെ പാക്കേജിങ്ങിന്റെ ഡിസൈൻ നമ്മൾ ചെയ്യും ആ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേരെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഈ ഇരുന്നൂറ് പേരെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആണ് പക്ഷെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേരെങ്കിലും വേണം ഇരുന്നൂറ് പേരെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരുടെ അടുത്ത് ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് ഡിസൈൻസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഡിസൈൻസ് അയാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ചോദിക്കാം നമുക്ക് കാണാൻ വേറെ ഒന്നും ഒന്ന് പറയരുത് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം അവർ പറയും ആ ഇത് കൊള്ളാം ഏതെങ്കിലും അവരുടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയും ഇത് കൊള്ളാം അത് മാത്രമേ അവരുടെ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ എടുക്കാം ഈ ഇരുന്നൂറ് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ വേണം നല്ല ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വേണം ഒരു സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വേണം പിന്നെ വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ജനറേഷൻ വേണം നമ്മുടെ ഒരു മിഡിൽ ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു ജനറേഷൻ വേണം പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കണം ചില ആൾക്കാർ പ്രൈവറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കണം ചിലർ ടെക്കീസ് ആയിരിക്കണം ചിലർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ചിലർ അതൊന്നും യാതൊരു യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കണം പിന്നെ മാരിഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വേണം സിംഗിൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വേണം
ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് പണി ചെയ്തിരിക്കണം പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് റോഷൻ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പൊ ബ്രാൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ബ്രാൻഡ് ഡിസൈനിങ്ങിൽ തന്നെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കസ്റ്റമറിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ റിസൾട്ട് എടുക്കണം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഫാക്ടറിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ റോഷൻ എടുത്തത് എന്തൊക്കെ ചലഞ്ചസ് ആണ് ഫേസ് ചെയ്തത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഏത് ലെവലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഏത് ലെവലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഫോണിന്റെ ഒരു കടയാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ ഇത്രയും ഫോൺസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോൺ ചൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അവരെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ ഫോൺ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും ഞാൻ അവന്റെ വീട്ടിൽ ഫോൺ ഡെലിവർ ചെയ്യും ഇത്രയും ഒരു സീറോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ അതേസമയം ഒരു മൈജിയെ പോലും വലിയൊരു ബ്രാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് ആ രീതിയിൽ പോകുന്ന ആൾ വലിയ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് ലെവലിൽ നമുക്ക് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അത് തീരുമാനം തരുന്നത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ ബിസിനസ് മോഡൽ തരുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് ബിസിനസ് മോഡൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് പരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഫണ്ട്സ് പ്രോഫിറ്റ്സ് അതിന്റെ സെയിൽസ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഈവൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയും ബ്രേക്ക് ഈവൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഒരു വോളിയും നമ്മൾ മിനിമം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഈ കേവ് നമ്മൾ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഞാനിപ്പം എന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ സമയത്ത് ഒരു ആയിരം ലിറ്റർ ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അത് ലോസ് ആയിരിക്കും രണ്ടായിരം ലിറ്റർ ആണ് അതും ലോസ് ആയിരിക്കും മൂവായിരം ലിറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ കയറി നാലായിരം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അയ്യായിരം അടിപൊളി ആറായിരം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു ഏഴായിരം വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹ്യൂജ് ലീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് മതി ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ടുബി ഓണ സെയിം സൈഡ് ഞാൻ ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അടുത്ത ഒരു ലെവലിലോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അത് സെവൻ തൗസൻഡിലോട്ട് കയറി അങ്ങനെ 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 ഞാൻ ഗ്രോത്തിലോട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഇത്രയും ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ ഒരു എത്ര വോളിയം ആണ് നമ്മളായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പം അത് കാര്യം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേ നമുക്ക് ചുമ്മാ അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം അങ്ങ് കയറി 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 ഓക്കെ ഒരു ലക്ഷം ലിറ്റർ അടിപൊളി അപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേ വൺ മുതൽ ഞാൻ ഒരു ലക്ഷം ലിറ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പിന്നെ പുതിയ കാശം കാണില്ല ഞാൻ എന്റെ ബിസിനസ് എന്തായാലും പ്രോപ്പർ ആവട്ടെ അപ്പൊ ഈ ഒരു മിനിമം ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എവിടെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡിയിൽ നിന്നാണ് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡിയുടെ ഡേറ്റ നിന്നാണ് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡിയുടെ ഡേറ്റ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രോപ്പർലി സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ എന്തുമാത്രം നമ്മൾ ഇറക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ എന്തുമാത്രം നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തുമാത്രമാണ് അത് ഒരു മാസം വിറ്റ് പോകുന്നത് പിന്നെ എത്ര ബ്രാൻഡ്സ് ആണ് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബ്രാൻഡ്സിന്റെ ലെവൽ എന്താണ് ആ ബ്രാൻഡ്സ് എന്ത് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് അവർ ഈ അവര് അത്യാവശ്യം അവരുടെ മാർക്കറ്റ് പെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലൻസസ് എടുക്കുന്നത് അത് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് മോഡൽ ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത്രയും സ്ട്രാറ്റജീസ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രാൻഡിനെ ഞാൻ ഈ ബ്രാൻഡിന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മാറ്
അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ സപ്ലൈ റെഡിയാക്കും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചാനൽസ് വഴി എന്റെ സപ്ലൈ റെഡിയാക്കും സപ്ലൈ റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ അവിടുത്തെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ ഇത് സെയിൽസ് ഞാൻ സ്റ്റെബിളൈസ് ചെയ്ത് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തെടുത്തു ആ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഞാൻ എല്ലാ മാർക്കറ്റ്സും ഞാൻ പിടിച്ച് പിടിച്ച് വരുന്ന ഓരോരോ മാർക്കറ്റ്സിലും ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സാധാരണ ഈ പല ആൾക്കാരും ബിസിനസ്സിൽ ഈ പരാജയപ്പെടുന്നതിൽ ഒരു ഒരു പ്രധാന പോയിന്റ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ബാക്കി എല്ലാം ചെയ്യും പക്ഷെ മാർക്കറ്റിംഗ് മാത്രം ഏറ്റവും അവസാനം ചിന്തിക്കുകയും ഏറ്റവും കുറച്ച് അവർ എഫോർട്ട് ഇടുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല പുസ്തകങ്ങളിലും പല ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു പക്ഷെ അത് വളരെ വലിയൊരു പാഠമാണ് ഈ കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് നമ്മൾ ഇനഫ് ആയിട്ടുള്ള എഫോർട്ടും ഫണ്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അല്ലെ അതുപോലെ റോഷൻ ഞാൻ അവിടെ വന്നപ്പോൾ കണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടൊരു സിസ്റ്റം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ ഏറ്റവും നല്ല മെഷീൻസ് ആണ് അവിടെ ഫാക്ടറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറവും അതിനനുസരിച്ച് മെഷീൻസ് വളരെ നന്നായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരാളില്ലെങ്കിലും മറ്റൊരാൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ഒരു സിസ്റ്റം അവിടെ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു രീതിയിലോട്ട് എത്തിയത് ബേസിക്കലി എന്റെ പഠനത്തിൽ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പം ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫാക്ടറീസിൽ പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ എന്തൊക്കെ അവർ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ മോശം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഠിക്കും അപ്പം അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കി അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് പറ്റിപ്പോയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് നമുക്ക് വരാതിരിക്കാനും എന്നുള്ള എന്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അവിടുത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റവും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അവിടെ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഇത് നമ്മുടെ മാക്സിമം ബിസിനസ് ഓട്ടോമേഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ അവിടെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എണ്ണ ആട്ടുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് മുതൽ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഫിൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷൻ വരെ ഫുൾ പൈപ്പ് ലൈൻസ് ആണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം മോട്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എല്ലാം പമ്പ്സ് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈനിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നാൽ എന്നാൽ ഈസിലി സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേ ഔട്ട് റെഡിയാക്കി അത് റെഡിയാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചില്ല എന്തുമാത്രം ആയിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ക്ലിയർ പിക്ചർ എനിക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മാർക്ക് സ്റ്റഡിയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ആദ്യമേ ഉള്ള ബേസിക് ഔട്ട്ലൈൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ ഞാൻ അവിടെ റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഒരു ടാങ്കിലോട്ട് ഓടിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എക്സ്ട്രാ രണ്ട് പേരുടെ ലേബർ ആയി പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന ലോസസ് ഭയങ്കരമായി ലോസസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇതിൽ ഇപ്പം ഈ സ്ട്രോപ്പ് ഓഫ് കോക്കണ്ട് ഓയിൽ എസ് മണി അപ്പം അത് കാരണം നമുക്ക് ഒരു തുള്ളി അവിടെ തറയിൽ വീണ് പോയി കഴിഞ്ഞ് അത് തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവിടെ പൈസ പോയി അപ്പം ഇത്രയും ഒരു ഇതാണ് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ അവിടെ എംപ്ലോയീസിന് നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നു വെച്ചാൽ അല്ലെ നിങ്ങൾ ഒരു തുള്ളി എന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ഭയങ്കര നഷ്ടമാണ് എന്നുള്ളത് അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധവൽക്കരണം ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം അതാകുമ്പം അവർ തന്നെ അത് നോട്ടീസ് ചെയ്യും യോ ഇത് ഈ ഒരു തുള്ളി ഇവിടെ പൊക്കിവിടാ അത് കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളവിടെ സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്തെടുത്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആ ചെയ്യുന്ന ടാസ്ക് വേറൊരാളെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പഠിക്കും അപ്പം അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ അയാളിപ്പം ബില്ല് എഴുതി ബില്ല് നമ്മുടെ മെഷീനിൽ ജനറേറ്റഡ് ആയി
ബട്ട് സ്റ്റിൽ ലൈക്ക് വെൻ യു ആർ ദ ഓണർ നമുക്ക് എപ്പോഴായാലും നമുക്ക് എന്ത് കാര്യമാണ് നടന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യം നമുക്ക് അറിയാനും പറ്റും അപ്പം അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇന്റർ ഇപ്പൊ ഒരു എന്റിറ്റിക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫോസറി കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഇന്റർ ഡിപെൻഡൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ അവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുന്ന പോലെ റോഷനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും പബ്ലിക്കലായിട്ട് ചോദിക്കാം നമ്മളെ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഇയർലി ടേൺ ഓവർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അതുപോലെ മന്ത്ലി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഇയർലി കിട്ടുന്നതിന് മന്ത്ലി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇയർലി കിട്ടുന്ന ടേൺ ഓവർ എത്രയാണോ അതിനെ മന്ത്ലി ടേൺ ഓവർ ആക്കി മാറ്റാൻ തക്കവണ്ണം സ്കെയിലപ്പിനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് റോഷൻ എന്ന ഉത്തരവും പറഞ്ഞത് അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഒരു വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ആ ഒരു ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ തന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോമായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ആ ഒരു ലെവലിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ സെയിൽസ് മാക്സിമം മാക്സിമം നടന്നുകൊണ്ട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഇൻപുട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വന്നാൽ മതി അതുകൊണ്ട് എന്റെ സെയിൽസ് വോളിയമും എന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലും എന്ത് സ്റ്റേബിൾ ആക്കുന്നതാണ് ഞാനിപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർക്ക് അപ്പം അത് എനിക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്റെ ഇയർലി ടേൺ ഓവർ എന്റെ മന്ത്ലിയിലോട്ട് എത്തിക്കാം അപ്പൊ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻസും ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാർട്ടർ പ്ലാൻസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എവറി ക്വാർട്ടർ എവറി വൺസ് ഇൻ ത്രീ മന്ത്സ് വി അച്ചീവ് ദിസ് ടാർജറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും ആ സെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം അത് വുഡ് ബി അലൈൻ ടു ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ബോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം പ്ലസ് അത് എന്റെ ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് അടപ്പായി അടപ്പായി പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഇത്രയും കട ഇത്രയും സ്ഥാപനങ്ങളിലോട്ട് നമ്മൾ എന്നെ എത്തിയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ സെറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ ഇരട്ടി എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാൻ ആദ്യം ബിൽഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എംപ്ലോയീസിന് അതിന് ലെവൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഒരു ടാർജറ്റ് അങ്ങ് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ആ രീതിയിൽ അവർക്ക് വരുന്ന ചാലഞ്ചസ് ഡയറക്ട്ലി ഫേസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇപ്പം അവർക്ക് ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ ഡയറക്ട്ലി എത്തും പിന്നെ ഞാൻ വേ വേറെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ പോലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു കമ്പനി ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അത് ചില ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ളത് കാരണം പല ആൾക്കാർ പലതും പറഞ്ഞൊക്കെ വിടാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ആ ഒരു ഗുഡ് സൽഫേറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്ത് നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ എവിടെ നിന്ന് വന്നാലും നമ്മുടെ ചെവിയിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെലിവറിക്ക് പോകുന്ന ഏത് ടീമാണെങ്കിലും ഏത് കടയിൽ നിന്ന് ഒരു നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉടനെ എന്നെ വിളിച്ച് പറയും അത് വിത്തിൻ ഒരു വൺ ടു ടു വാസ് ഞാൻ ആ കടയിൽ ഡാറ്റി എത്തി ചില ഇനിയും ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ കേട്ടായിരുന്നു അത് എന്ത് പറ്റി അങ്ങനെ അത് ആരാണ് അങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ത് പറ്റി എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്താ റിവ്യൂ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇല്ല മാനെ അത് കുറച്ച് പ്രൈസ് കൂടുതലാണെന്നൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഇപ്പം പറയും ചേട്ടാ നമ്മൾ ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു വിലയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാട്ടോ നമ്മൾ അടുത്തൊരു ട്രയൽ മെഷീൻ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇനിയും കുറച്ചും കൂടെ വില കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ബിൽ
ഒരിക്കലും ഒരു ഓൺട്രപ്രണറിന്റെ മൈൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇപ്പൊ ഡെയിലി ഡെയിലി ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഇന്ന് എത്ര നടന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര നടന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കുന്നതില് ഒരിക്കലും ഫോക്കസ് ചെയ്യല് എന്നുള്ളതാണ് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് നിന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബിസിനസ് വളർച്ചയുള്ളൂ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺട്രപ്രണറിന്റെ തലയിലാണ് ആ ബിസിനസിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള റൂട്ട് മാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഓൺട്രപ്രണർ ആ ബിസിനസ് വേണ്ടി എന്ത് പുതിയ കാര്യം ചെയ്യുന്നു ഓൺട്രപ്രണർ ആ ബിസിനസ് വേണ്ടി എന്ത് പുതിയ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുന്നു ആ കാര്യത്തിലാണ് ആ ബിസിനസ്സിന്റെ വളർച്ചയുള്ളൂ വളർച്ചയില്ലാതെ നമ്മൾ പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാതെ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാഗ്നന്റ് ആയി പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ വന്ന് നമ്മൾ നാല് വഴി കാശ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്ത് ആണ് അപ്പം ഓൺട്രപ്രണർ മൈൻഡ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഗ്രോത്ത് റോഷൻ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഗ്രോയിങ് ടൈമിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ തീരുമാനങ്ങളും ശരിയായ തീരുമാനമായിരിക്കണം അതുപോലെ ശരിയായ സമയത്ത് നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കണം അതിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളൊരു കുഞ്ഞു കാര്യമാണെങ്കിലും തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ നഷ്ടങ്ങൾ വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോഷനിൽ ഞാൻ കണ്ടൊരു പ്രത്യേകത ഒത്തിരി ഡേറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്ത് ആ ഡേറ്റയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പല ഡിസിഷനും എടുക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിലവിൽ ആ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ മെറ്റീരിയൽസിൽ എത്ര കോസ്റ്റ് നിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ പല ഏരിയയിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഇതിനെല്ലാം ഒരു ഡേറ്റ ഉണ്ട് ഡേറ്റ ബേസ് ഡ്രിവൺ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സാക്ട്ലി ഇപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആണ് ഞാൻ അടുത്ത ഒരു ഇത് അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഏത് സംഭവത്തിലും ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം അപ്പം മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ മാർക്കറ്റിംഗ് ടീംസും ആയിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്കറ്റിംഗ് ടീംസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് റീജൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടീം ട്രാൻഡം സിറ്റി ഒരു ടീം ഒരു ടീം നെയ്യാറ്റിങ്ങര താലൂക്ക് ഫുള്ള് ഒരു ടീം തമിഴ്നാട് സൈഡ് നാഗർകോയിൽ സൈഡാണ് ഒരു ടീം മാർക്കറ്റ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് ടീംസിലായിട്ട് ഞാൻ ഡെയിലി ഓരോ മീറ്റിംഗ് വയ്ക്കും ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സിന്റെ മീറ്റിംഗ് വയ്ക്കും ആ മീറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആ മീറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് അവർ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയ സമയത്ത് അവര് മാർക്കറ്റില് നമ്മുടെ എണ്ണയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എണ്ണകൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓരോ റീജിയൺ വൈസ് ഞാൻ അത് മാപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റിയിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കില്ല ഞാൻ നാഗർകോയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നാഗർകോയിൽ ഞാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയൊരു സംഭവം ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇപ്പൊ നേച്ചകര മാർക്കറ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റിയിൽ കാണുന്ന ഒരു ഭയങ്കര സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് സെയിൽസ് വോളിയം നമുക്ക് ഒരിക്കലും നേച്ചകരയിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ട്രാറ്റ ഈ കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു പുതിയ സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ അവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം അതിന്റെ ഒരു ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പൊ ട്രാവൽ സിറ്റിയിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ടൈപ്പ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഞാൻ പ്രൈസ് നല്ല രീതിയിൽ കോമ്പറ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പോയാൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു അപ്പം പക്ഷെ നാഗർകോയിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഞാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഞാൻ പ്രൈസ് കോമ്പറ്റൻസ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഡൗട്ട് അടിക്കും ഇത് എന്തോ വേറെ എന്തോ പ്രശ്നമാണ് എന്നുള്ള സാധനം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒരിക്കലും പ്രൈസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കമ്പിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ പ്രീമിയം പ്രൈസ് നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യും വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ക്രെഡിറ്റിലെ അവർ ബിസിനസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ പക്ഷെ നാഗർകോയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഉടനെ തന്നെ റെഡി ക്യാഷ് തന്നിട്ടാണ് അവർ സാങ്കടം അപ്പം ഇങ്ങനെ 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 അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം ക്രെഡിറ്റ് കുറയ്ക്കാം ക്രെഡിറ്റ് ഇല്ല റെഡി ക്യാഷ് തരുവാണെന്നുള്ള ടീം ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
എന്നാൽ ഞാൻ അടുത്ത പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലോഡിന് വേണ്ടി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അടുത്ത ഫണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഇപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽസ് എനിക്ക് പേയ്മെന്റ് വേണ്ടി എത്ര എക്സ്പെൻസ് ഞാൻ ഡാറ്റ് വർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് മാർക്കറ്റിംഗിന് വേണ്ടി ഞാൻ എത്ര ഫണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് അതേപോലെ ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആ സമയത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ക്യാപിറ്റലിന് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഡെയിലി എന്നുള്ള ഡെയിലി ഉള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ അത് സ്ട്രീം ചെയ്ത് വിളിക്കും അത് കാരണം അത് കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെയിലി എന്റെ മണി എത്രമാത്രം ഗ്രോ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ആ സ്റ്റീറ്റിൽ നിന്നാണ് കിട്ടും വൺ പെർസെന്റ് ടു പെർസെന്റ് ത്രീ പെർസെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കൃത്യം അറിയാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ കൊറച്ചും കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പം കൊപ്ര ഓയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വാല്യൂ അഡീഷൻ നടന്നു ആ സമയത്ത് പിന്നെ കൊപ്രയുടെ വില അല്ല ആ മണി അവിടെ ഓൾറെഡി ഗ്രോ ആയി കഴിഞ്ഞു അത് കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ മാസം അവസാനം എനിക്ക് ഇത്ര എക്സ്പെൻസസ് ഉള്ളത് കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് ഈ മാസത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് കാരണം ഞാൻ എന്റെ മൂന്ന് മാർക്കറ്റിംഗ് ടീംസിനോട് എന്ത് മാത്രം ടാർഗറ്റ് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി കയറി വർക്ക് ചെയ്യണം ആ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ആ രീതിയിൽ സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിന് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ടൂൾ ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ടൂൾ പിന്നെ എക്സൽ തന്നെ ഞാൻ എക്സൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യില്ല ഗൂഗിൾ ഷീറ്റിലാണ് ഞാൻ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫോണിലും എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലായാലും എപ്പോഴായാലും അത് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഗൂഗിൾ ഫോംസ് ഞാൻ എപ്പോഴും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് അതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനി ഒരു ഫോം ഫോം അവർ ഫില്ല് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് അവർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും അതിൽ ഡേറ്റ മിസ്മാച്ച് വരാൻ ചാൻസ് ഭയങ്കര കുറവാണ് നമുക്ക് വാലിഡേഷൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെ സംഭവം നമുക്ക് ഇടാം ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് മാൻഡേറ്ററി ഫീൽഡ് ആണ് അതില്ലാതെ അവർക്ക് ഡെയിലി റിപ്പോർട്ട് സംഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അത് എന്നാൽ ഇപ്പൊ അവർ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു എക്സലാണ് അവർ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ഫീൽഡ്സ് അവർ മിസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ അവർ ഒന്നും കൂടി വിളിച്ച് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം ഇത് തെറ്റുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വാ വെറുതെ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് വിളിച്ച് വഴക്ക് പറയുന്ന ഇതാവും അതിനെ കണ്ടിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ ഫോം ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോം അവർ ഡെയിലി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഫീൽഡ് മാൻഡേറ്ററി ആ ഈ ഫീൽഡ് ഈ വാല്യൂ വരാൻ പറ്റില്ല അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ആ ഫോമിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്താൽ വെച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഡേറ്റ പ്രോപ്പർലി സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇത് ഒരു ടൂൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വ്യാപാര വഴിയാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് മൊത്തം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം എല്ലാ ആൾക്കാരും വലിയൊരു ബിസിനസ്സുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഐ മീൻ ചെറിയ ബിസിനസ് വേണ്ടിയിട്ടും വലിയ ബിൽഡിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ചൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യം ഞാൻ തോന്നിയിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ബിസിനസ് വലുതാണെങ്കിലും എന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ കോപ്പറേറ്റ് കോപ്പറേറ്റ് ഓയിൽ ഉണ്ട് കോപ്പറേറ്റ് ഓയിൽ കേക്ക് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് പ്രോഡക്ട്സ് മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ടൂൾ എന്നുവെച്ചാൽ വ്യാപാരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അത് ഈസിയാണ് കാര്യം എന്റെ ഫോണിലും കിട്ടും എനിക്ക് അത് അവിടുത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കിട്ടുന്ന സെയിം ഡേറ്റ് എനിക്ക് ക്ലൗഡ് വഴി സിങ്ക് ആണ് അപ്പം ആ രീതിയിൽ ഒരു എഫക്റ്റീവ് സിസ്റ്റമാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈനലി നമുക്ക് ഏകദേശം ഒന്ന് വൈൻഡ് അപ്പിലേക്ക് വരാം എങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ മാസം ഈ ആറു മാസമായി തുടങ്ങിയിട്ട് എങ്ങനെയാ മന്ത്ലി ടേൺ ഓവർ ഒക്കെ ഇതുവരെ എത്തിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മന്ത്ലി ടേൺ ഓവർ നമുക്കിപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത മാസം നമ്മൾ സെൽ ചെയ്തത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടേൺസ് ഓഫ് ടൂ പോയിന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം അത് ആക്ച്വലി ഒരു വളരെ നല്ലൊരു ഫിഗർ ആണ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ട് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ത്രീ ടു ഫോർ മന്ത്സ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഫോർ ടൈംസ് നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്തു അപ്പം അതൊരു ഒരു പൊങ്ങച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ
അതായത് കണ്ടിട്ട് ആ ടോട്ടൽ ഇത് ആ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഇത് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഓക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ആയിരുന്നു നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ബി ഡോൺ ഹൗ ടു വാലിഡേ അപ്പം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റ ബേസിക്കലി അത് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് എടുത്തിട്ട് അത് പഠിക്കുക ഫിനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇത് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് വായിച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇമ്പ്രൂവ്സ്റ്റ് പക്ഷെ ഞാൻ അതിലുപരി ഞാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഒരു സെയിൽസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലാണ് ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കോക്കറിട്ട് ഓയിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ അത് കോക്കറിട്ട് ഓയിൽ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കടകളിലോട്ട് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലും സെയിൽസ് ചാനലാണ് ഞാൻ അവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള ഹബ്സും അങ്ങനെ എനിക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് ടീമും അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഞാൻ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലോട്ട് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലിലോട്ട് ഞാൻ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ആ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറാണ് ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്തത് മെയിൻ ആയിട്ട് അപ്പം വേറെ കോമറി പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് കോക്കണ്ട് ഓയിൽ തന്നെ കോക്കണ്ടിൽ തന്നെ വാല്യൂ അഡീഷൻ ആയിട്ടുള്ള ലോഡ്സ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് എക്സ്പോർട്ട്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി ഗ്രോത്ത് ബട്ട് ഓൺ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് സ്റ്റഡി സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി എന്ന് നമ്മൾ പറയും ബട്ട് സ്റ്റിൽ സാധാരണ ഒരു കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഫാക്ടറി ഒക്കെ തുടങ്ങി വരുന്ന ഗ്രോത്തിനേക്കാളും വളരെ വലിയൊരു വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പോ റോഷന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ നമ്മുടെ സെയിൽസ് ചാർജിന്റെ നമ്മുടെ സെയിൽസ് ചാർജിന്റെ വൺ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ മാസം അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു മന്ത്ലി ടാർജറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ മന്ത്ലി ടാർജറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ആ ടാർജറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ടീംസിനെ പുഷ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് അവർക്ക് എക്സ്ട്രാ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഞാൻ തന്നെ ഡയറക്ട്ലി എത്തുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കും അപ്പം അതാകുമ്പം ഏകദേശം ഇപ്പം പതിനഞ്ചാം തീയതി എത്തുന്ന സമയത്ത് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജിലായിരിക്കും നമ്മുടെ സെയിൽസ് ആ സമയത്ത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ആ സമയത്ത് ആ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ടാർജറ്റ് ഇട്ടാൽ പോലും എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ടാർജറ്റ് ഇട്ടാൽ പോലും ടീംസിന് കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ അവർക്ക് നെറ്റ് റിസൾട്ടിൽ അതിന്റെ ഒരു വൺ ട്വന്റി ടു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വരെ വർക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി നല്ലൊരു ടേൺ ഓവർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മോർ ദാൻ എയ്റ്റ് ലാക്സ് മോളിൽ ടേൺ ഓവർ മന്ത്ലി നമുക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ആ പിന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സംഭവമാണ് എവറി ഓൺട്രപ്രണർ ഷുഡ് നോ അബൌട്ട് ദ ജി എസ് ടി ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജി എസ് ടി വഴി തന്നെ പോവാം കാര്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ട് ടു മൂന്നിന് നമ്മളിപ്പം മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജി എസ് ടി ഇല്ലാതെ പോവാ എന്ന് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ അതിന് ശുദ്ധ മണ്ഡലത്തിലാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഒരു ബിസിനസ് ആണ് ഞാനിപ്പോ ഒരു ബിസിനസ് ആണ് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ജി എസ് ടി പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോ എന്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാല്യൂ അഡീഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അത് എന്റെ കസ്റ്റമറിലേക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ കസ്റ്റമറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടെ എനിക്ക് ജി എസ് ടി ക്രെഡിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ജി എസ് ടി ക്രെഡിറ്റ് ഞാൻ ഈ കസ്റ്റമറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡിഡക്ട് ആവും സോ ബേസിക്കലി ടാലീസ് ഔട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി ജി എസ് ടി വഴി പോവാ കാര്യം അതിന്റെ വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ്
വി ആർ ഗുഡ് എവറി വെയർ നമുക്ക് ഒരു പേടിയോ ഒരു പ്രശ്നമോ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് നമ്മളിപ്പം വലിയ നമുക്കിപ്പോ തന്നെ എവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ ബിൽസ് വരും അപ്പം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിപ്പം ജി എസ് ടി കാർഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബില്ല് കാണിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിന്റെ ഇ വേ ബില്ല് കാണിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ എവിടത്തേക്കാണ് ഡെലിവറി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും ആ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി അവർ ആ ഇ വേ ബില്ല് വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയും ഓക്കെ സാർ യു ആർ ഗുഡ് നമ്മുടെ അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലീൻ ആയിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് പിന്നെ എല്ലാ ആൾക്കാരും പറയും നമുക്ക് ചിലപ്പം ജി എസ് സി കൂടെ എല്ലാം കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് മാർക്കറ്റിൽ പിടിച്ചു കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് കുറച്ച് ഇത് പറിച്ചാലേ അത് പറ്റുള്ളൂ അതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വേറെ അസംഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് പ്രോപ്പർലി പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ അത് വലിയ തെറ്റ് വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ജി എസ് ടി കിട്ടിച്ചു കിട്ടും നമ്മൾ അത് കസ്റ്റമറിനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ജി എസ് ടിയിൽ ടാലി ഡോട്ടായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം അത് പ്രോപ്പർലി നമ്മുടെ സി എ ഷാർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് റെഡി ആയി നമുക്ക് അത് കാര്യങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല സാധാരണ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി മീറ്റിംഗ്സിൽ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു രൂപയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതെങ്കിലും അതിന് ജി എസ് ടി പേ ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവാ അതോടൊപ്പം റോഷൻ ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളോട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിൽ വളരെ സന്തോഷം റോഷൻ ഒരു വാക്കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ എങ്ങനെയാണ് റോഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ഫ്രീഡം ബിസിനസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഓട്ടോമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിയത് ഇതിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം റോഷൻ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാവോ ആക്ച്വലി ഞാൻ സാറിന്റെ എല്ലാ മീറ്റിംഗ്സും ഞാൻ മാക്സിമം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കും ഞാൻ എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ഒരു ബേസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എത്തിയത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു ഷോപ്പ് ഫൈ സ്റ്റോർ റൺ ചെയ്ത സമയത്ത് അപ്പൊ അതിൽ എനിക്ക് കുറെ ഇഷ്യൂസ് എനിക്ക് അതിൽ വന്നായിരുന്നു അപ്പം അതിനുശേഷം സാറിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽസിലെ ഇതിലെ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി അങ്ങനെയാണ് സാറിന്റെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ സാറിന് കോൺടാക്ട് ചെയ്തത് ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ സാറിന് അടുത്ത് എത്തുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഐ മീൻ എനിക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കൂടെ ഉള്ള ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസത്തെ ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കയറുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ കയറുന്ന സമയത്ത് സാറ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാറ് തന്നെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ബിസിനസ് അവിടെ ചെയ്യുന്ന ഗുഡ് പ്രാക്ടീസിനെ കുറിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് തരുന്ന ഇൻപുട്സ് ആണ് അപ്പം അതിന്റെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ വളരെ എനിക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബ് ആർട്ടിക്കൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ് നമുക്ക് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി യൂട്യൂബിൽ ഇടാം ആ വീഡിയോ കാലാകാലങ്ങളോളം യൂട്യൂബിൽ കിടക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതിപ്പം കുറെ വ്യൂസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പൈസ തരും ആ വീഡിയോ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം പക്ഷെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ആഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആഡോ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും വ്യൂസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തുമാത്രം കാശ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ യൂട്യൂബ് മാർക്കറ്റിംഗ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കൂടെയാണ് എനിക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത് നമുക്കൊരു വളരെ നല്ലൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ യൂട്യൂബിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കസ്റ്റമർ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ കോൺടാക്ട്സ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ലെവൽസ് ആണ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് പിന്നെ എൻക്വയറീസും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പം അത് ഒരു വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയൊരു സംഭവം പിന്നെ ഈ ബിസിനസ് ഓട്ടോമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതിനെ കുറിച്ചും സാറ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സസില് അപ്പം അതും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ആഡ്സ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ആഡ്സ് അതിന്റെ കാലാകാലങ്ങൾ അതിങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതിന്റെ നമ്മുടെ ആഡ് മാനേജറും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്ഡേറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാർ പറഞ്ഞു തരുന്നത്
ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്ത് ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്ന സമയത്തും മറ്റ് പല ഫാക്ടറികളും കാണാനായിട്ട് നേരിട്ട് പോയി എന്നുള്ളതാണ് കാണാൻ പോയ സമയത്തും ഒരാളുടെ സമയം നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തു അരമണിക്കൂർ ഒരാളുടെ സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് ചാടിക്കേറി പോവുകയല്ല ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെല്ലാം പെർമിഷനോട് കൂടി ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും ഡേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് പഠനത്തിന് സമയം കൊടുത്തു പ്രത്യേകിച്ച് പല ആൾക്കാരും ജി എസ് ടി എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഏരിയ അല്ല അത് ഞാൻ പഠിക്കേണ്ടതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കും ബിസിനസ് ഓണറുടെ കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് വരുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിലെ റിപ്പോർട്ട് ഇത് അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ജോലിയാണ് ഇത് എൻ്റെ ജോലി അല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കും പക്ഷേ ശരിക്കും ഒരു റിയൽ എക്സാമ്പിളായിട്ട് റോഷൻ അത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ക്ലാസ് ധാരാളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റണം ഇല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പലതും ആൾക്കാർ പറ്റിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്ത് ഡേറ്റാസ് എടുത്ത് പല കമ്പനീസായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് റോഷൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിനകത്ത് നമുക്ക് വലിയൊരു ചേഞ്ചുമായിട്ട് റോഷനെ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും റോഷനെയും കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതുപോലുള്ള പല ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്ത് പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം വാല്യൂസ് നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കുക റോഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞ് നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ ആണെങ്കിൽ നേരിട്ട് നേരിട്ട് നമ്മൾ പോയി അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി റിലേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം കാരണം മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ റോഷനും ഫാമിലിക്കും വളരെയധികം ഉയർച്ചയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് കഴിയട്ടെ ഇത് വലിയൊരു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലാണ് നമ്മളിത് തുടക്കത്തിലേ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കാരണം ഇപ്പം നമ്മുടെ വീഗാർഡും അല്ലെങ്കിൽ പല ബ്രാൻഡും തുടങ്ങിയതൊക്കെ ഇതുപോലെ വളരെ ബേസ് ആയിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു രേഖപ്പെടുത്തലാണ് കുറേ വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂയിലേക്ക് വരുമ്പം വളരെ വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടും ഒത്തിരി പ്രോഡക്ട്സുമായിട്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഫൈനലി എന്തെങ്കിലും റോഷന് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എല്ലായിടത്തും പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്നും ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആഗ്രഹം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ കാര്യം ഒരാൾ ഒരു കാര്യം വന്നിട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രോസ് എന്താണ് കോൺസ് എന്താണ് അതിൽ പറയുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള വാലിഡിറ്റി എന്താണ് ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കി പോകാൻ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു ഇമോഷൻ്റെ പുറത്ത് ബിസിനസ്സിനുള്ളിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കരുത് ഓൺലി ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ഓൺ ഡേറ്റ ടു വർക്ക് ഡേറ്റ പറയും അത് നമ്മൾ അതേപോലെ ഇമ്പ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും ഡേറ്റ നമുക്ക് കാണിച്ച് തരും ഇത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് അത് നമ്മൾ അതേപോലെ ഇമ്പ്ലിമെൻറ്റ് ആ രീതിയിൽ മാത്രമേ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാവൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു റോഷൻ വളരെ സന്തോഷം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു